大家好，欢迎大家来到 Forecast t e p i o l o g y 那有一段时间因为个人的因素，所以没有上传影片，因为呢发生了各种意料之外的大问题。不过还好，目前问题都解决了，所以又可以继续制作影片啦。这次夏季塔罗运势，我会用易经卡。星座卡，还有神谕卡，还有各种塔罗牌来看一下大家的运势。另外呢，因为星座的运势实在很长，所以我把它另外写成文章，发表成十二篇文章在方格子上。那么英文版的在 m e d i a 上面，大家有兴趣的话，可以从资讯栏的连接找到自己的星座，然后去看一下。如果有兴趣的话，可以去看一下里面的解说。那因为考量到影片很长的话，我的电脑就实在是跑不动，所以只好这样子分开处理。另外呢，不知道前一阵子的水逆期大家有什么遭遇呢？老实说呢，我研究星座蛮久的时间了，水逆呢在每年发生的时间都有三次左右，所以我很少去特别避开什么，因为每年的大概都有三个月以上的时间是水逆。但是这次却还蛮有感觉的，因为不知道为什么呢，我的信箱呢被清空掉了五年，完全救不回来。那为什么是五年呢？我太好奇了，还特地去查了一下心历，发现它发生在天王星换座到金牛座的时候。反正总之呢，这些信件就是永远消失了。那么话不多说，也像是前几个测验一样，请大家静下心来。我会放一段冥想的音乐呢，帮助大家选择。有四个选项，从左到右，是一、二、三、四，总共四个选项，四副牌让大家选择。大家都选好了吗？请大家直接从资讯栏找到对应的时间，跳到自己的组别。那我们就开始今天的解说吧。选到第一组的朋友，大家好。今天呢，我们会用一张易经卡来代表整个夏天的能量，然后呢，用左边这边三张的塔罗牌来看一下这三个月的六七八月的情形。然后右边的这个塔罗牌呢，是代表爱情、事业和金钱运的情形。左边的这张神谕卡呢，这个夏天大家最后能够得到什么？它的结果。然后右边是一个提点。在讲解到最后呢，我会再添加呃爱情的神谕卡以及星座卡，来看一下大家需要注意的人物还有事件。那么我们先从这张易经卡来看起。抽到很不错，是山天大处，表示说呢，选到第一组的朋友，你现在呢眼前有一座高山，你必须要跨越过去。然后还好，左边的这张结果的牌 ，miracle 这张神神机，这张呃奇迹的牌，它上面也画着层层的高山峻岭。在这个夏天呢，选到第一组的朋友，你可能已经立下了一个。目标立下了一个志向，你想要去跨越它，所以呢，山天大处就表示你现在在蓄积你所有的实力跟能量，一步一步的往山上去爬。当然，中途呢，应该就是会有一些障碍呀、啊，很累呀、啊，心情上的或是有其他事件发生，因为你要爬过这座山，你必须非常的专心致志，要很低调，不要让别人打扰你。不过，可以先预告是这个最后的结果非常的好，这就像是说，如果你想要追求一个对象，你觉得他有点像是日文所说高岭之花，或者是是什么白马王子那一类型，你自己内心可能你们没有，其实其实你们可能是匹配，但是你内心可能不够自信，觉得要追到他，或者是要跟他在一起很困难。可是呢？经过你的计划跟步骤，你一步一步去实行之后，渐渐渐渐，你们两个的距离就越来越近，越来越近。在这个夏天的结果，就会出现一个奇迹，就出现一个让你觉得啊，之前都不觉得可以，可是却达成的一个结果。
那么六七八月的状况就是这样子的。你六月份呢抽到的是权杖骑士，在七月份抽到的是宝剑四，在八月份抽到的是圣杯二。那么从整个牌上来看，这边二的能量非常非常的强。你看这边呃这张卡，这张奇迹的卡，它有两道彩虹。从这个山边这样子闪耀出它的光芒，然后你最后的八月又也抽到了圣杯二这张爱情的牌卡，再加上呢，你这边的爱情、事业跟金钱，你的爱情抽到了圣杯国王，圣杯国王这边又是两个人，就像双生子一样。喝着可能圣水之类的东西，就像是圣杯二一样的一个状态，但是它更进阶到圣杯国王这个成熟的一个状态。因此，在六月份的时候呢，有一件事情会让你觉得非常非常的有热情，想要去追求，可能是人，可能是事业。权杖骑士，他拥有无比的热情，无比的精力去追求他想要的东西。抽到这一组的人有可能是火象星座的。另外，到了七月份的时候，因为六月份用了太多的精力，用用尽了，所以在七月份的时候呢，可能选到低组的朋友就会稍微沉潜休息一下。休息是为了走更长远的路，为了爬高山峻岭，中间必须要扎营。必须要稍作休息，才能再继续往前。那么七月份就是这样子的状态，它也是夏天当中很热的一段时期，所以可能在精神上也会有一点稍微比较意兴阑珊一点。不过在这个时期休息，对你是一个很好的帮助。它也是意味着三天大处，它当中沉潜的那个时期。但是到最后到八月份的时候呢，圣杯二。你很可能已经追求到你有兴趣的人，或者是你跟你的合作伙伴谈成了一个什么案子，两个人在庆祝。那么在谈到这个所有事件当中的一个提点，它上面写说这张月相牌哈，这个事情已经即将要有结论了，它是一个月食。我来帮大家看一下这个月食的时间，因为它是一个满月的月食，哈，在六七八月当中，五月份有一个天蝎座的月食，然后十月份是有一个金牛座的满月的月食，所以呢，你现在努力的事情就是在这整个夏天。你努力的事情呢，经过了六七八月的发展，九月份到十月份就会有一个最终的一个结果。那么满月的能量是非常强大的，它是比平常的那个满月的力量再强大一倍以上。所以你追求的这个东西，最后为什么会有呃这个奇迹发生，也是因为你即将面对的是金牛座的。满月的月食在十月底，就是快要到十一月的时候，所以这件事情你一定要锲而不舍的，一直坚持的下去，因为你就快要看到成果了，你就看到最后的最后的结局。第一组的朋友，你抽到的爱情、事业和金钱运非常非常的好，你的爱情当中呢，已经显示出你是一个非常成熟的人。你的事业非常的完满，甚至你有可能在家里工作，你你家里是有一个家庭家族企业，或者是说你和你的另外一半一起呃工作，然后得到了很很好的成果。金币石，你可能在夏天的这个计划，它所它所指向的回报是非常丰盛跟巨大的。它可以加惠到很多很多人的身上，有可能你这个案子，或者是你这个在进行的企划，最终不仅是你自己自身得到了金钱，或者是得到了成果，可以传承到后代，甚至可以加惠到水瓶座的世代。我们一样做，进入了水瓶座，它这边有一个。世界牌的意象围绕着世界之树，然后是个玫瑰树，然后所有不同人种的人，哦，围在树下。所以你可能现在做的事情，你并没有意识到它将来会对
其他人产生非常非常正面的影响，尤其是你的家族。再来呢，你的金钱运是保健一，保健一就是你现在正在计划一个新的东西，就像山天大树，它也是在一个初期的阶段，在一个蓄积的一个阶段。保健一就是你定下了一个计划，一个计划。签成了一笔刚开始的合约，你开始用头脑去思考要怎么样把这个计划一步一步一步的落实，就像是你在前面爬那座山，你要怎么在那个阶梯上一步一步稳稳的走上去？你刚开始六月的时候是非常有热情的，但中间实行的一个状态，你必须要用保健一的头脑去思考，你的热情实践成为真正的。具体化、具象化的一个步骤，去得到最终的成果。那么，这整个夏天的运势可以说是非常非常好，没有一张牌是负面的。那我们来看一下你抽到的有关爱情的指点，你抽到的是信任。那么这张牌卡呢？他说，你现在这个情形呢，需要你拥有坚强的信念。那么俗话说呢，夫妻同心，其利断金，就是在指山天大柱以及这张牌，给出了一个很明确的信息，就是你必须和你的家人或是你的另外一半，共同努力合作一个事项，或者是你在追求的这个人可能在事业上跟你有连接，或者是你们两个加起来会是一个非常有利的一个组合。中间的过程就是你必须要相信。你这段爱情会发生，或者是说你在拼你的事业的时候，你要相信你的另外一半不会在你忙碌的时候哦出什么乱子，这些都需要你全然的信任，你才能达到山天大树的这样的一个高度。因为山天大树它最后爬到的高山是非常非常雄伟跟巨大的，山天大树它的山是比天还高的，所以呢。这件事情，你所立下的目标是很长远要去实行的，它的结果会非常的宏大。那我们再来看你这这个夏季所需要注意的人事物的星座是什么？我们来看一下，你抽到的是火象星座以及第六宫。那么说一下，抽到这组的人，除了有可能是火象星座之外，这边很明显的出现了火象星座，但是也有可能是水象星座的，因为有圣杯国王。天蝎、巨蟹跟双鱼，然后风象星座的人可能会少一点，因为这宝剑一，它它的占的数量可能少一点。土象星座、处女跟摩羯以及金牛座也有可能，好，但是大宗的应该是火象星座以及水象星座。那么这边你遇到了的人，有可能是火象星座的，就是你可能追求的对象，或者是你合作的伙伴、情感的对象，都有可能是火象星座的。然后这边出现了一个大三角，所以你们的关系是非常良好的。哦，这个三角表示你是一百二十度的和谐相。你要去把你自己心中的渴望，把它化为具体的步骤。这边也是在一再的说明这件事情。另外一个这张牌第六宫，就是日常的一个规则，日常的一个规范。他第六宫就是在说明，你必须要把你的计划变成每天每天实行的步骤。另外一个，你要很注意你的健康，所以你出现了这个保健四。选到这这组牌的朋友，七月份的时候一定要非常非常注意休息的状态，因为你可能前面冲得太快了，花了太多的精力了。第六宫，他告诉你。把事情化为可行的步骤之外，你要非常注意你的身体健康。那么总体而言，第一组的朋友，你的目标是完全可以实现的，你想要追求的人完全有可能成可以成功的。这个夏季就是你放手一搏，然后注意休息，你就可以得到你最后想要得到的，非常好的一个牌组，非常好的一个结果。谢谢大家，欢迎大家下次再来频道观看。那我们下次见！别忘了，如果想要知道更详细的星座的夏季的指引的话，可以去点一下那个文章的链接，中文跟英文都有。那么，谢谢大家。第二组的朋友，大家好。今天呢，我们会用一张易经牌卡来代表整个夏天的整体运势。然后呢，左边这三张塔罗牌卡，它所代表的是六月、七月、八月的一个运势。
，右边则是爱情、事业、金钱运的情形。左上跟右上呢是两张不同的神谕卡，来看一下这三个月的重点。左上是结果，右上是一个提醒。然后等一下我会抽出爱情卡，还有星座牌卡来看一下大家这这个夏季需要注意的人物还有事件。那首先我们来讲一下大家一星牌卡抽到的天泽律，大家可以看到这个人呢战战兢兢的在钢索上。平衡着自己的一个身体的一个状态，缓缓慢慢的往前走。其实这整体的能量，这所有的牌卡给我一个很有趣的感觉是：选到第二组的朋友，你可能要小心身边的人是不是有些小人，你可能要开始学会谨言慎行，因为你身边的人，你看这边有两只鸟在你的左方。然后你这个牌卡又出现了猎豹，这个宝剑皇后，她身边充满了各种乌鸦。乌鸦其实，在动物的表现当中呢，有一个眼线的一个功能在，表示说选到第二组的朋友，可能要小心旁边的人，可能会不会有嫉妒你的人，爱比较的人，就是还有爱八卦的人，在你身边传一些留言的人。就是因为旁边有这样子的人的存在，所以在这个夏季选到第二组的朋友，天泽旅的意思就是要谨言慎行，戒慎恐惧。那么原因就是因为你身旁有一些你不知道的潜在的敌人的一个存在，有可能是因为你的表现太好了，好，所以旁边很多人有些人想要拿走你的机会，或者是。呃，眼红，所以想要说你的坏话，达到自己心里的满足，这都有可能。第二组的朋友，夏季的运势呢？我们看你六七八月的运势，因为太好了，就像太阳一样发出了光芒。虽然你没有抽到太阳，但是这张这张钱钱币一，它的状态在在在这个牌卡当中，它光芒四射，可能最近你的运气非常的好，所以。当然会有一些人就是看不过去，你可能签到了一笔很大的订单，开始存到人生第一桶金，所以你去购买了一些什么东西。当然，物质上的丰沛在最近的整个氛围来讲，不是人人都有如此的运气，不是人人都有之前的努力来获取这样子的一个报酬。但是，当人在运气好的时候，就要更戒慎恐惧。以免让旁边的人有机可乘，所以这整副牌卡所呈现的就是一言一行都要在中庸之道上面，不能有太过夸饰的一个讲法，或者是得意忘形的一个情形，一定要再继续盯着你的目标往前。尤其这边有一个提醒，这一张嗯月相卡，它提醒的是说，最艰困的时期已经快要过去了。这个是摩羯座的满月，那我帮大家看一下摩羯座的满月呢，在七月三号，二零二三年的七月三号是摩羯座的满月。六月份你的运气非常好，你的运势非常好。到了七月的时候，你之前所面临的困难的情况完全迎刃而解了，而这时候你更需要专心，你更需要专注在你的目标跟焦点上面。不要失焦，不要被旁边的流言流语给影响到。你只要一直聚焦在你的目标上面。到了八月份的时候，这张钱币国王就是你的状态。你的投资会获得很大的金钱的回收，然后你身边的物质情况非常的丰沛，你会签到非常非常大的订单，或是因为这个事业上的成功而有巨大的收入。当然也有可能，因为巨大的收入而而你去购置了房产，购置了大型的家具，甚至买车，这个都是有可能的。那么中间七月份是一个转折的时期，它是一个比较比较温馨的时刻，就是有可能过去的人或过去的恋爱对象回来找你，因为你越来越成功。那么金星在七月二十三号的时候逆行在狮子座。圣杯六，它表示的是一个过去的能量，就是儿时的玩伴
，加上七月二十三号狮子座在金星的逆行，很有可能会把你过往的对象给带回来。那么选到这组的朋友呢，很有可能是土象星座的。水象星座比较少一点，但是最有可能是土象星座的，尤其是也有摩羯座的满月，然后这边的能量是处女、金牛跟摩羯。但是呢，因为你的金钱、事业跟爱情这边的运势，好，这张是爱情，中间是事业，然后第三张是金钱运，全部都是宝剑牌，所以你有可能是风象星座的。不过。这整副牌组是土象星座比较有可能，在事业、金钱和爱情当中，全部都是宝剑牌，表示说，在这夏季当中，你必须要大量的使用你的头脑、跟智慧、跟思绪，来面临你整个夏季的一个运势。你要非常的专注，尤其这样最后这张我是要抽结果，你的结果是聚焦，你为了要达成这个目标。前面这段时期，可能在七月中之前都会比较困难一点，因为你要去争取合约，或者是你要争取认同。但是在七月半之后，之前的一努力会越来越看到收获跟回报。这整个月份上面的爱情运势是有过去人来了一个迹象，但会不会成功呢？不好说，因为宝剑四它是一个你的爱情正在。修行的能量当中，因为你在事业跟金钱上面的努力，爱情比较不会是你的重点。这整副牌的给人家的感觉是，你为着一个很大、你一直很想要的目标在往前。譬如说，你想要申请国外的学校，或者是想要争取大订单，呃，想要呃跳槽转职。圣杯六的情况有可能是哦，过去的上司东家、老东家回来想要找你，但适不适合呢？不知道，我们要看下去。在事业当中呢，你要相信你自己的判断。你现在目前是旁边流言蜚语很多，杂音很多。不过好在，因为你非常的果决，非常的有决断力，你的脑袋非常非常的清楚，你大量使用你的智慧跟清晰的判断来。让整个非常艰难的状况开始慢慢的一条一条梳理，然后你慢慢慢慢的往前走。就算旁边有这么多乌鸦在旁边想要干扰你，但是他都没有办法干扰你。你看这边你的嗯宝剑皇后，你身上旁边的人都是黑色的翅膀，只有你拥有一个非常强壮的纯洁的白色的翅膀。他表示说。当你决定好的时候，你一飞起来，你就飞得比别人更高更远了。所以事业上的状态非常非常好。选到这组牌的朋友，事业状态非常好，但是在感情上的琢磨就不是很多。而金钱上，很有趣的是，你这边抽到了宝剑八，但是你同时又有钱币国王这么丰沛、这么丰足的一个物质的一个条件。但是宝剑八它是比较像捆绑起来的金钱运，我认为选到这组的朋友，你可能有投资一笔很大的东西在基金跟房产上面，所以你才会有钱比一这个钱币国王，表示这个钱你有一一大笔金钱，它它它是被绑住跟卡死的，所以你有可能有一大笔很大的定存，投资很大笔的基金、股票，甚至房地产，所以它流动性比较差一点。它不是一个随时你可以提领出来的东西，所以你你拥有很大笔的金钱，可是却绑在某个地方这样子，有这样子一个情形。那我们再来看你的爱情的运势，因为现在看起来你在休息，尤其这个人，你的爱情的牌，这个人也走在这个时间上面，跟这个走在这个钢索上面的人，这个感觉非常像，尤其又就是一个剪影，所以感觉上你的爱情。的运势，如果有另外一半，你们可能也很少见面。你可能走在自己的路途上，而且这边都是一个人的感觉。只有过往的人来找你的时候，是两个人的感觉。天泽旅这方面有一个一方比较强，一方比较弱，所以这方面很难说你是讨好人的那个人，还是别人来讨好你。但是这边看起来是因为你的气势很强，又有可能是别人来找你的能量比较多。那我们再来看你的爱情运势是不需要的爱。他说
呃，在双方当中呢，没有一个很强的吸引力，也没有很致命的吸引力，来支持这段关系的前进。所以说，这圣杯六的这个关系，就是救人来找你的这段关系，吸引力并没有很强，它没有很引起你的注意，所以你还爱情还在休息的氛围当中，逻辑是蛮通的。尤其你现在整个整副心思都在对付你这个旁边庞杂的环境。再加上加上你自己的运势本身又很好，所以这段爱情对你来说是不是需要的？我相信你是有智慧判断的。尤其在精心逆行的阶段，不要贸然的进入一段关系。尤其他说你的最艰难的情形已经快要过去了，或许等你在运势在金币国王之后的运势，那之后我们在做其他运势的时候，你也可以回来再测。运势在更好的时候，你选择的。清晰度跟你选择的选项会更多，你选择的正确度会提升，所以在精心逆行的时候，可能就要先缓一下这样子。那我们再来看你有可能遇到哪一些人。好，你抽到的是天王星、天才以及金星、爱情。选到这副牌组的朋友，你现在很有可能在进行一项计划。是在创新的阶段，甚至有可能是创业的阶段，所以你会抽到这个水瓶座、天王星，它代表一个颠覆过往就有东西的一个能量。可是冥王星在六月十一号，它又要回到了，它又退回到了摩羯座，然后天王星是在金牛座，它在八月份的时候会逆行，可能夏天、夏季这个整个运势，你可能要稍微停看听一下。冥王星回摩羯座，天王星在金牛座逆行，你可能有被这两个哈影响到，所以你的决断要在夏季之后，重要的决断在夏季之后做会比较清晰一点。不过你现在的计划，因为在一个充满天才的环境当中工作，然后你所面对的人，他们可能你比较捉摸不住，所以有很多的乌鸦，呃，猎豹就是雪豹。呃，还有飞的鸟，他们的想法可能比较飘忽，跟几乎还没有什么定下来的状况，所以在职场上也有可能你必须要应付这样子的人的时候，如果你太快下了一个决定，可能又会被推翻或翻盘。这边看到爱情就金星，金星在狮子座，狮子座也逆行，所以选到第二组牌组的朋友，你受到逆行的影响很大，因为你所有的牌都有这个感觉。刚才是说你整部牌没有爱情的感觉，但是你的星座牌感又抽到了金星的爱，所以你可能遇到的是狮子座的人，或是你本身有狮子座的特质，有可能。那么金星它有很强烈事业上和谐的意义在，它不单指你本身对于爱情的一个状态，它也指向你事业的状态。这张牌的出现在这整副牌中。它的意义比较像，是因为你旁边复杂的人事物围绕在你的旁边，你可能要用爱去处理，就是让事情更加的和谐，以利于你最后达到你八月份金币国王的整个感觉。而你是那个可以统领旁边不同意见、跟不同思想、跟不同计划、不同方向的人的那个关键人物。所以如履薄冰，在这边感觉上是你在迷宫里面走路，你你要找出一个路径，非常聚焦，非常的审慎思考，最后走到迷宫的出口那样子的感觉。所以选到第二组的朋友，整个夏季你可能要用大量的脑力，所以对自己好一点，泡个澡，然后甚至花个钱吃个大餐，这个些都是有一些必要的。因为在夏季当中，你可能是一个在你团队当中非常重要的人物，而你最后一定会越过这个困难。刚才的月相卡已经说了，这个情形快要结束了，这个艰难的情形。所以选到第二组的朋友，再撑一下，用你的智慧，你就是那个可以让事情迎刃而解的那个关键人物。那么祝福你了。选到第三组的朋友，大家好。今天呢，我们会用一张易经卡来代表夏天的能量，然后用左边左下角这三
三张的塔罗卡来看一下六月、七月、八月的一个情况。然后呢，右下角的塔罗牌呢，是代表了爱情、事业，还有金钱运。左上角的这个张神谕卡呢，代表的是你这个三个月最后的结果是怎么样。然后右上角代表的是一些提点。我们用整体的能量来看一下，这个易经卡抽到的是择山贤。折山贤的这张牌代表是这个夏天呢，选到第三组的朋友呢，你的爱情运势会非常的好。重点呢，应该会是在爱情哦。我强调，应该是因为我看到其他的牌阵有点和折山贤这整个情形有一点不太完全的适配，所以呢，我会说应该重点是在爱情上，你会找到一个和你情投意合的人。又或者是说，在事业上你会找到一个意气相投的人，两个人理念相合，或是在财运方面呢，你会找到一个呃很适合你，你很喜欢投资的项目，你很热爱投资的项目。不过呢，这个牌很有趣，我们先来看一下左上角这张牌，他说是改变。那你这边有什么需要改变的呢？最后你会改变。我想这边就就是讲到大家六七八月的运势，尤其是在六月份的时候是圣杯五。选到第三组的朋友，你可能还沉浸在某一段失去某一个东西的悲伤上面，有可能是呃你面临了分手、离婚，或者是说你投资的项目不如你预期的有所回报，或是你在工作上有一些倦怠感，你只看到你失去的，没有意识到说。其实你身边还是是留有一些东西在，留有一些宝藏在，但你没有注意到。那么在月相卡这边，这张卡特别重要，在这个能量当中，他说：“啊，你所想要的那个结果呢？答案呢？已经快要来临了。这是一个在双子座的满月，那刚好双子座的满月就在六月十八号会到来。”这个改变会在六月份的时候来临。你这样子一个悲伤的情况，一个你不满意的情况呢，在六月份中，六月中就会面临一个很大的改变，因为你七月份跟八月份的运势是权杖骑士跟圣杯骑士。权杖骑士就代表你在七月份的时候重燃起的一个热情，可能你会面临很强烈的追求，或者是你自己有。喜欢的目标，你去追求他。所以选到这组的人，他虽然感情状态是一个很好的，可是我从整体的能量看来，有可能你在刚开始六月份的时候，你必须把你的注意力从感情上移开。就是这也是一个很有趣的道理，就是你不去注意这件事情，他反而会以最奇妙的姿态回到你的生命当中。所以呢，在七月份的时候，你可以去追寻你所喜欢的东西，你所热情的东西，不管这个东西呢是哪一方面的东西。到了八月份的时候，会有一个你很喜欢的人，他完全符合你条件的人来到你的生命当中。这个人呢，他有可能是来追求你的人，有可能是火象跟水象星座的。我这样子讲的原因是因为。在你的感情、事业和金钱运上，你你的感情运是权杖时，所以你可能在六月份的时候，你的感情状态是很沉重的，你有点没有办法去负载这样子的爱情能量，有可能是你的身边事情太多了，以至于你没有办法去谈一段感情，又或者说你沉浸在过往分手的悲伤。这个感觉压得你很沉重，你喘不过气，你也没办法进入新的感情，所以你的感情运势其实是让你觉得很累的。不过在八月份的时候，这件事情会改观，因为你改变了你看事情，或者是你在夏季的一个焦点之后，六月份你自己会得到一个结论，把你的重心放在可能事业上，尤其你事业又抽到了钱币七。前壁期，他是说你一直努力灌溉着你的事业的某一个项目
就像这个人，他一直栽种玫瑰花，一直往前，一直往前，他不管旁边发生什么事情，他就是停下来看这个玫瑰花到底长得多大了，你所种下的这个种子，它的苗长得多高了。再想想看，哪里还可以改善事业这个项目，能够让它更经济，让它更茁壮，未来可以发展的更强壮。然后你的金钱运势在六七八月的时候，你有一波有可能就是收到一笔很丰盛的金钱，可能投资有所回报，拿到这个奖金，会有横财的进入到你身边，然后中一笔钱，因为它是权杖骑士的能量。这边非常明显在说，你可能沉浸在你的过往的这个悲伤当中，但这两张牌出现了，而且这张代表是金钱运，这张代表是你七月份的运势，但他们是同样的一张牌，有可能是说你七月份专注在金钱运上，专注在理财上面，会是一个比较好的选择，因为八月份你就会迎来一个你真正有感兴趣、喜欢的人。那我再帮你多抽一下你的感情牌，看一下你的感情牌抽到的是，呃，前世的关系，你们已经觉得认识很久了，所以在这八月份出现的人，有可能是你前世当中已经遇到了，你们两个有一个相同的频率，你会觉得你们两个之间互相的吸引力很强烈，因为你们两个的价值观。说的东西都很有默契，做的事情都很一致。例如说，都很喜欢看电影，都很喜欢去品尝美食，所以一下子就进入到泽山贤的状态，是一个非常互助双赢，在这段感情当中得到了很美好的感觉。所以，如果你六月份是因为感情在悲伤的话，到了八月份，他的情况就会改变。或者是说会有一段你之前的关系进来，但是最终这是一个呃很容易分辨是不是你感情的状态。如果之前的感情让你觉得怎么样频率都不合的话，你就应该让他放手是改变的，所以你才会抽到改变这张牌。那是不是你的良缘这件事情，在塔罗牌的指引当中就是很明显的是你们两个有没有让你觉得呃？有默契，会不会有似曾相识的感觉？这件事情就是决定他是不是你真命天子或真命天女，适合你的另一半的一个最重要的一个条件跟关键。他绝对不会让你感觉很重、很负累、负荷很重，不会有这样子的感觉。因为泽山贤是一个一拍即合的一个感情。甚至有可能是一见钟情都有可能。那我们再看这样子的人有什么样的一个特质？你抽到的是月食，哇，又是改变。那么月食呢，在今年的月食五月份的时候，就有一个天蝎座的月食，另外一个月食在金牛座，是在十月底的时候发生。那抽到这组的人可以去看一下我。为这个夏季写的一个比较详细的十二星座的运势，因为我里面有探讨月食的这个轴线对每一个人的影响，对这个十二星座的影响。因为你抽到了改变，然后又抽到了月食，所以特别呃建议你去看这篇文章，看会不会有什么线索这样子。这边又指到了改变，所以你的感情状态。一定会有某种程度的改变，就是有可能从单身进入到下一个阶段，或者是你之前天蝎座的月食把你的关系就是可能面临到分手了，所以你夏季的时候是一个在追求跟寻找的一个状态。不过只要你把焦点转换改变到你的理财上面。到你的投资上面跟事业上面，其实你真正的感情就会慢慢的进入到你的生命当中，而这个人有可能是你的前世的伴侣，前世的关系会跟你非常的契合。所以抽到第三组的朋友，恭喜你！因为其实虽然你一刚开始看起来感情运势并没有很好，但是所有的牌都指向了你在夏季末的时候。会收获一段很丰盛、很美满的感情。
，而且金钱运跟事业运都是在不错的状态，祝福你了。第四组的朋友，大家好。今天呢，我们会先用一张易经卡来代表整个夏天的能量。然后再用这左下三张的塔罗牌卡来看一下六月、七月、八月整体的情况，然后右边这些塔罗牌卡则是爱情、事业以及金钱运。左上跟右上这两张神谕卡呢，是看一下这三个月的重点。左上是代表这个夏季你能得到怎么样的结果，然后右上是一个提点。那抽到离为火的第四组呢？你这个夏季的运势是非常明亮的，非常开心的。其实选到这组牌人是四组里面过得最开心的，尤其是六月份的时候，很多选择到第四组人会和朋友一起去沙滩上玩，一起去海边嬉戏，甚至和家人朋友去日本玩，去看富士山，因为这个 potential 它上面这个山。看起来非常像是富士山。选到这组牌的朋友呢，在爱情、事业跟财运方面都有一定的展现，一定的亮度。因为呢，李维火是一个非常活泼、非常光明，而且是属于一种，如果你的交的朋友，你所在的人群当中都是能够比较率真的相处一段时光。所以呢，我可以看到。在六月份的时候，大家过得非常非常开心，但是也因为这六六月份的运势，怎么讲太太高峰了，真的是达到快乐的最最开心的顶点。到了七月份的时候呢，会有一种失落感，这个失落感是由圣贝五而发出来的，你会觉得啊，过去那段时光好开心哦，所以选择这组牌的朋友。也很有可能是毕业季的学生，或者是说离开了旧公司的人，但是在过去的时光都过得很开心，或者是说有一些你没有办法挥别的一些回忆，还缠绕在你的心中。尤其你又在感情当中抽到了权杖九，可能在你心里的某一个小小的角落，你为一个人。或一件事情留了一个空间放在心里的最深处，你一直捍卫着那个人事物的存在。譬如说呢，你可能暗恋着一个人，他可能是你的初恋，不过你们的交集很少，你也只是默默的看着他，但是他在你心中有一个很小小的位置。又或者是说，因为你们和对象必须各分东西，有一个人要去。踩进了就是更远的地方去异乡，所以你们分开了，所以你会为他保留一个小小的位置。也有可能是说，啊，你过去的恋情他就过去了，但是你还是想着前男友或前女友或是前任的影子还是在你心里。所以七月份对比六月份的开心，它是一个比较沉寂的一个时光。不过好在你抽到了这张月相卡，他说呢。一个新的浪漫时期就要开展了，它是新月在天平座。那么今年的新月在天平座的时期是十月十五号，它同时也是一个日食。那么这边是大家可以看到这张牌卡，它是一个太阳在高空当中，你会遇到这个日食，就表示说这整个夏季基本上是有点过度的状态。星月在天平座，它要是日食，它会把你就有一些不需要的东西给清掉，让你去以一个更有活力的姿态去面对未来。在八月份的时候，你抽到了权杖二，权杖二是一个展望未来的一个牌。那么选到这组朋友，很有可能是火象星座的射手、母羊和狮子座，尤其这整个夏季呢，金星。在狮子座，所以各位的活力在事业跟感情上其实是热力满满的。那么我也要同时说，如果你对月食跟日食这方面议题有兴趣的话，我在资讯栏的下面有列上我写的对十二星座日食、月食的分析，然后把它变成文章，因为它比较长，它在影片讲的话有点会有点太长。那么大家有兴趣的话，可以去参考一下。
那么我们在讲到大家的事业，现在大家做的是一个第四组朋友在做的是一个你很喜欢的一个职业，在事业上你为你喜欢的东西付出了一个拼劲。尤其呢，这个马的意向在东方和西方都是一个成功的意向，所以你是在追寻你很热爱的东西，你很喜欢的东西，它和你在感情上的那一种比较还没开展。比较封闭的状态会稍微有点不一样。你现在在事业跟金钱上是完全的风风火火往前，像太阳一般光亮跟明亮。我们再说到你这整个牌里面最棒的牌就是你的金钱运，抽到了皇帝牌，表示说呢你在投资或是在工作上都会有很亮眼的表现，尤其是它是一张很稳定的牌，所以有可能这个呃选到这组的朋友你在工作上。已经到达一个稳定的阶段，有可能要晋升了，所以你它会带来更多的金钱溢出到你的金流当中。另外呢，也有可能你的投资计划是成功的。但不管怎么说，这组人工作能力很强，所带来的金钱是未来是很可观的。尤其在这个夏季的理财跟金钱运，都是在一个比较好的一个状态。那么在这三个月之后。你会学到的是，任何事情都有它的潜力和可能性，尤其是在整个夏季，大家过了一个非常有活力的夏季，可能认识了非常多不同的朋友，志同道合的朋友，在其中你会发现新的事业的可能，新的理财方式，或是不同讯息进入到你的思考当中。当然，这么多朋友里面，你也有可能认识那个。跟你会未来在一起的人，这些东西是都存在着可能性，而这个可能性是在夏季之后，你就会开始发掘的。新月在天平座是在这个夏季之后，它是在秋季所发生的事情，所以这个夏季等于是说你要敞开心胸，接受每个可能性到你的生命当中。而就像李维火这样，对每个人都很坦诚，上天就会把最好的礼物给你。那我们再来看一下你的感情运势，还有什么提点？他说：释放你的前任，然后你的星座卡抽到的是第七宫，也就是你的伴侣。在感情方面的这个提示已经蛮多出现的是，呃，大家可能真的是在心中为了前任，就是选到这组朋友，有可能真的在心中留了一个空间给。你的前任，不过现在是时候放下了，因为你的新的机会要进来，新的可能性要进来了，浪漫的时期要开始了，所以呢，你必须要清除这个旧有的能量，日时就会把你旧有能量给消掉，你才能够迎接那整个最适合你的那个太阳进入到你生命当中。大家又抽到第七宫，那么有可能这个对象是。呃，处女座的朋友，或者是说，是土象星座的，另外有可能是你在工作上会认识水象星座的人。这个第七宫，它又指的是伴侣的一个情况，所以在整个夏季当中，你可能会在各式各样的活动当中，在精心的帮忙之下，你可能会探寻到你的另外一半。这个另外一半呢，第一个是爱情的另外一半，第二个是事业上的另外一半。尤其你的金钱运也有皇帝，你现在的金钱运跟事业是很好的一个状态，所以有可能你是会孕育出一个新的创业的计划，而找到一个合伙人。所以选到第四组的朋友，你的夏季的整体态是一开始非常圆满，中间会小小的因为人事已非而稍微的失落一阵子，之后又开始展望未来。当然，在这个夏季。的运势就是让你接受各种新的可能、新的机会，去探寻到适合你的另外一半。那么第四组的朋友，你这整个夏天呢，就是会非常的火热跟活力四射。那么也祝福你在感情上可以挥别过去，迎向未来，然后在事业跟金钱运好好的把握这个夏天的运气